হ্যালো স্টুডেন্ট ইতি ক্লাস রুমে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যক্রমিক মূল্যায়নের জন্য সংযোগ স্থাপনের সক্ষমতার যে প্রশ্ন সেটগুলো আছে আজকে বারো নম্বর সেট থেকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব প্রথমেই দেখো দিয়েছে নিচের বাক্যগুলো সাজিয়ে লেখো প্রথমে দিয়েছিল গায় বনে গান পাখি হবে পাখি বনে গান গায় পরেটি দেখো ফুল ডালে ফোটে ডালে হবে ডালে ডালে ফুল ফোটে গদাগিতে হবে এক ধারে কাশ বন ফুলে ফুলে সাদা গদাগে হবে বাঁশ গাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে আর উমতাকে হবে খালে বক মাছ ধরে দুই দাগে দিয়েছে টগর গাছে নটা ফুল ফুটেছিল দুটো ফুল পড়ে গেল গাছে আর কটা ফুল আছে প্রথমে নটা ছিল নয় থেকে দুই বিয়োগ করতে হবে করলে হবে সাত তাহলে হবে এখন গাছে সাতটা ফুল রইল তিন দাগে আছে বাবা জাল ফেলে নটা মাছ ধরলেন দাদা ছিপ দিয়ে আরও সাতটা মাছ ধরলেন বাবা নটা ধরেছে আর বাবা সাতটা ধরেছে মোট কটা মাছ এটা ভুল হয়েছে দাদা ছিপ দিয়ে আরও ধরেছে তাহলে এটা তো যোগ হওয়ার কথা ছিল ওটা বিয়োগ দিয়েছে এটা যোগ করে দিচ্ছি নয় আর সাত যোগ করো হবে ষোলো এটা হবে ষোলো তাহলে ওরা মোট কটি মাছ হলো দুজনে মিলে সেটা হচ্ছে হবে ষোলো পরের অঙ্কটি দেখো নিচের বক্সগুলো পূর্ণ করো দেখো ম্যাঙ্গো ছবি ছিল আর এম এ ড্যাশ জিও লেখা ছিল এটা হবে ম্যাঙ্গো আর এটা দেখো কলার ছবি আছে হবে বানানা এটা হবে গ্রেপস আর মানে আঙুর আর এটা হবে অরেঞ্জ মানে লেবু পাঁচ আগে বলেছে নিচের ফাঁকা ঘরগুলো পূর্ণ করে বাংলায় ফলের নাম লিখো প্রথমটি হবে জাম খাদাগে হবে লিচু গদাগে হবে ডালিম ঘদাকে হবে ডাব আর মাদাকে হবে শশা এবার দেখো খোপে ঠিক মতো চিহ্ন বসাতে হবে দেখো পনেরো আর চার যোগ করলে কিন্তু উনিশ হচ্ছে তাহলে দুই দিকেই উনিশ থাকা মানে তো সমান হলো তাই সমান চিহ্ন এটাও তাই এই দুটো যোগ করলে আমরা এগারো পাবো এগারো আর এগারো মানে সমান দেখো কুড়ি আর চোদ্দ কুড়ি হচ্ছে বড় তাই বড়ের দিকটা হচ্ছে কুড়ির দিকে থাকবে আর আঠেরো পঁচিশ এখানে পঁচিশ বড় আর আঠেরো ছোট তাই ছোটোর দিকটা থাকবে আঠেরোর দিকে তারপর দেখো বারো যোগ চার মানে পো চার বছর মানে ষোলো এটা ষোলো হচ্ছে এটা পনেরো তাহলে ষোলো বড় তাই বড়টা ষোলোর দিকে থাকবে তারপরে বলেছে ফাঁকা ঘরে দিস বা দ্যাট ব্যবহার করো প্রথমটি হবে দিস ইজ মাই হ্যান্ড এই হয় আমার হাত দ্যাট ইজ দ্য মুন ওই হয় চাঁদ দিস ইজ এ রোজ এই হয় একটি গোলাপ দ্যাট ইজ এ স্টার ওই হয় একটি তারা দিস ইজ মাই ব্যাগ এই হয় আমার ব্যাগ তারপরে তেরো নম্বর মডেল সেটি দেখো ফলের নাম লিখে ছক পূরণ করো প্রথমটি জাম এটি হবে লিচু এটা হবে সবে তা এটা হবে তরমুজ আর এটা হবে পেয়ারা টু তাকে দিয়েছে ম্যাচ কলম্বে উইথ কলম্বি চাইনা রোজ চাইনা রোজ হবে রেড সানফ্লাওয়ার হবে ইয়েলো লোটাস হবে পিঙ্ক আর লিলি হবে হোয়াইট তারপরে তিন দাগে বলেছে ফলের নাম লিখে ছক পূরণ করো ফলের নাম লিখে ছক না আর ভুল শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ লিখে হবে এটা সঠিক শব্দ লিখে সাত সাগরের পারে হবে পরিজাত বনে পাশ গাছে বাদর তারপরটি হবে আকাশে ভেসে জল দিয়ে দিতে আসে মেঘ নুরুর বাড়ি ঝুরুলিয়ায় গয়লা দই দেবে বইকালে আর গই হাটি যেতে হবে তারপর আছে ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাও দেখো একটা করে দেওয়া ছিল তো এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি সাতান্ন আর এদিকে হচ্ছে উনষাট তাহলে আটান্ন হবে এটা দেওয়া আছে উনসত্তর আটষট্টি সত্তর এটাও তাই ছিয়াশি সাতাশি অষ্টাশি তারপরে পঁয়ষট্টি দেওয়া ছিল চৌষট্টি আর ছেষট্টি লিখতে হবে ছিয়াত্তর লেখা ছিল পঁচাত্তর সাতাত্তর লিখতে হবে নব্বই লেখা আছে উননব্বই আর একানব্বই লিখতে হবে তারপরে দেখো দিয়েছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এদের কাছে হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড ইন আই রিড ইন ক্লাস ওয়ান আর হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর স্কুল তোমার স্কুল নামটা লিখতে হবে তাই আমি লিখেছি মা স্কুল নেম ইস তোমাদের যা যা স্কুল নেম লিখবে তারপর নানাভাবে কুড়ি বানাও দশ যোগ দশ কুড়ি পনেরো যোগ পাঁচ কুড়ি আট বারো কুড়ি আর চোদ্দ আর ছয়ও যোগ করলে হবে কুড়ি আটটাকে বলেছে 
বাংলায় অর্থ লেখো গুড মানে হচ্ছে ভালো লুক মানে তাকানো স্পুন মানে চামচ আর বুক মানে হচ্ছে বই বাংলায় ছটা ঋতুর নাম লিখছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এই বক্সেও দেয়া আছে তোমরা এখান থেকে খুঁজে নিয়ে নিয়ে তোমরা লিখবে তারপরে দেখো বলেছে এলোমেলো বর্ণগুলো সাজিয়ে লেখো ওটা দেখো সাজালে এটা হবে স্বপন আর এটা হবে কৈলাস চলে যাই পরের সেটে ওপর নিচে দাগ দিতে হবে যেমন একটা কড়া আছে গরু কি ঘাস মানে গরু ঘাস খায় তাহলে ফুলের সঙ্গে জবা আর খড় হবে ধান আর পাখি হবে কাক নদী হবে যমুনা ফাঁকা ঘর পূরণ করো আট যোগ শূন্য যোগ করলে কিন্তু আটই থাকবে নয় থেকে দুই বিয়োগ করলে সাত থাকে বারো আর দুই বিয়োগ করলে বারো যোগ দুই এইটা যোগ করলে হবে চোদ্দ আর চার থেকে চার বিয়োগ করলে হবে শূন্য মাঝের ঘর পূরণ করো একটি করে দেখানো হলো হর্ষই দীর্ঘ হর্ষ তাহলে তালবাস মধ্যাংশ দন্তাশ বর্গাজ দ ধ দন্তান ব ভ ম এবার দেখো চার দাগে বলেছে রাইট স্মল লেটার ইন দ্য গ্যাপস মানে স্মল লেটার লিখতে হবে গ্যাপে তো প্রথমটা একটা করে দেওয়া রয়েছে এবার এইচ লেখা আছে ছোট হাতের এই যে লেখা আছে এম ছোট হাতের এফ ছোট হাতের এরপরে দেখো বলেছে সে দ্য পিকচার অ্যান্ড রাইট ইন দ্য বক্স ছবি দেখে লিখতে হবে প্রথমটি কাইট ছবি রয়েছে এবং লেখাও আছে এরপরে হেন মানে মুরগি তারপরে হচ্ছে বলে ছবি আছে বল মানে হচ্ছে খেলার বল আর বার্ড মানে হচ্ছে পাখি তারপরে বলেছে ঠিক অথবা ভুল মানে কাটা চিহ্ন দাও বলেছে জল পড়ে জল কি পড়ে তো হ্যাঁ তাহলে ঠিক গান গাবো গান খাবো গান তো খাওয়া যায় না গান গাওয়া যায় তাই কাটা গা পাখি ওরে ঠিক আছে তাহলে রাইট সাত দাগ বা দিকের সঙ্গে ডান দিক টেনে মেলাও এখানে দেখো একটা হচ্ছে কার্ড আছে দশের কার্ড আর দুটো একের কার্ড তাহলে যোগ করো হবে বারো যে বারোর সঙ্গে মেলালাম এটাও তাই দশের কার্ড হচ্ছে একটা তিনের কার্ড একের কার্ড তিনটে মানে তেরো আর দশের কার্ড দুটো মানে কুড়ি আর তিন আছে তেইশ আর এখানে চারটেই হচ্ছে দশের কার্ড মানে এটা হবে চল্লিশ পরপর লেখো ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন নয় দাগে বলেছে নদী বিষয়ে দুটি লাইন লেখো আমাদের প্রধান নদীর নাম হল গঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে দু দেশে পালিয়া যায় দশ দাগ কচু পাতা থেকে টুকটুক করে কি পড়ে উত্তর হবে হিম পড়ে আর কে ঢেকি পেতে ধান ভাঙে উত্তর হবে বুড়ি বারো দাগ ফ্রিদ ইন দ্য গ্যাপ টু মেক ওয়ার্ড প্রথমটি হবে ক্লক তারপরটা হবে মুন তারপরটা হবে ছিপ আর ডি দাগে হবে ব্লু তারপরে দেখো শূন্য স্থান পূরণ করো রবি থাকতো কোথায় জোড়া সার করে আর বড়ই গরিব কারা নুরা তারপর নানাভাবে ছয় বানাতে হবে তিন গুণ দুই মানে তিন দুগুণে ছয় ছয় গুণ এক মানে ছয়কে ছয় তিন যোগ তিন মানে ছয় পাঁচ যোগ এক হবে ছয় শূন্য স্থান পূরণ করো এগারো সমান দশ যোগ এগারো হতে পারে পাঁচ চার যোগ এক যেভাবে খুশি তোমরা এগারো বা পাঁচ বানাতে পারো আগেও মাঝের পরের সংখ্যা লিখো আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একুশ বাইশ তেইশ আর চোদ্দ তেরো চোদ্দ পনেরো সমান ও অসমান চিহ্ন বসাও চোদ্দ আর আঠেরো তো সমান হয়নি তাই অসমান চিহ্ন আর আটান্ন আটান্ন সমান ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ অ্যাপ্রোপ্রেট লেটার প্রথমটা হবে সি ডার বিদাগ হবে বোর্ড সি দাগ হবে শিপ বিদাগ হবে বেগ তারপরে দেখো সার্কেল দ্য রাইট বার্ড এটা একটা স্পুনের ছবি আছে তো সার্কেল করতে হবে তারপরে দেখো মুন মুনের সঙ্গে সার্কেল করো তারপরে হচ্ছে গাছ মানে ট্রি আর এটা হবে হুক এইচ ডবলকে হুক এরপরে ম্যাচ কলম এ উইথ কলম বি লোটাস হবে পিঙ্ক সানফ্লাওয়ার ইয়েলো চায়না রোজ রেড লি হোয়াইট পরের সেটে দেখো নুরুর বাড়ি কোথায় হবে ঝুরুলিয়ায় কবি কি হয়ে সাঁতার কাটতে চান মাছ হয়ে কোন কুকুর বাদরকে দেখে ডাকছে হবে ভোদা কুকুর কে ফুলের তোড়া বেঁচে মেশো ফুলের তোড়া বেঁচে দুই দাগ গেছে সাজিয়ে লেখো প্রথমটি হবে পুকুর ঝাঁপ দিয়ে টুলু সাঁতার কাটে 
আর উড়িতে পেতাম যদি বড় ভালো হতো ঋতুর সঙ্গে দাগ দিতে হবে গরম গরমকালে চাপা ফুল বিকেলে ঝড় আর আম কাঁঠাল থাকে শীতকালে কমলা লেবু গাঁদা ফুল ডালিয়া আর বর্ষাকাল পথ পিছল ধান রোয়া হয় শরৎকালে নীল আকাশ আর সাদা মেয়ের কাশ ফুল ফাঁকা জায়গায় সঠিক বর্ণ এবং স্বর চিহ্ন বসিয়ে পশু ও ফুল ও নদীর নাম লেখ এটা পশু দিয়েছে তাহলে এটা বেড়াল এটা হরিণ বাংলার ফুল হচ্ছে বেল পলাশ বাংলার নদী ভাগীরথী রূপনারায়ণ এলোমেলো বর্ণগুলো সাজিয়ে লিখতে হবে প্রথমটি হবে কাঁচা কাছি খদাকে হবে পান কৌড়ি আর গদাকে হবে স্কুল আর খদাকে হবে বুক তারপরে ম্যাচ কালামে বুই কালাম দিয়ে প্রথম দিয়ে দেখো একটি শিপ মানে ভেড়ার ছবি আছে তারপরে ফিস মানে মা চেয়ার মানে হচ্ছে কেদারা তারপরে হচ্ছে দুটোই না তারপর একটা আছে চেন এরপরে দেখো ম্যাচ কালাম্বি উইত কালাম্বি প্রথমে আছে প্রথমটি হবে র র রো ইয়োর বোর্ড পিঙ্ক হবে রোজ দ্য বোর্ড ইজ নেয়ার দ্য ক্লোজ আর বার্ড ইট উইথ দ্য বেগ হারানো বর্ণগুলো লেটার বসিয়ে শব্দ বা ওয়ার্ড তৈরি করো প্রথমটি দেখো এটা হবে ম্যাঙ্গো ওপর নিচে হবে অ্যাপেল এদিকে হবে গ্রেপস ওপর নিচে হবে গভা এদিকে হবে পাশাপাশি হবে বানানা আর এদিকে ওপর নিচে হবে অরেঞ্জ নয় দেখা আছে হেলথ বক্স তার লেটার দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করো এবং নতুন শব্দ তৈরি করো প্রথমটি দেখো এল এ আর যোগ এস টি দেওয়া আছে তাহলে হবে লাস্ট আর এটা হবে বোর্ড বিও এ আর ডি বোর্ড এটা হবে লায়ন এল আইও এন লায়ন আর এটা হবে ক্লাস সি এল এ ডাবল এস ক্লাস কোন সংখ্যা উল্টে দিলে একই থাকে এখানে দেখো পঞ্চান্ন কে যদি উল্টাও পঞ্চান্নই থাকবে আর তেত্রিশকে উল্টালেও তেত্রিশই থাকবে পরেরটি দেখো পাশের পিরামিড থেকে কোন দুটো সংখ্যা নিলে এগারো হয় দেখো সিক্স আর ফাইভ সিক্স সিক্স এই যে ফাইভ এই দুটো এগারো তারপরে এইট আর থ্রি এগারো ফোর সেভেন এগারো নাইন টু এগারো ফাঁকা ঘর পূরণ করো এই দুটো যোগ করলে এগারো এখানেও এগারো তাই সমান এগারো যেহেতু বড় তাই বড়ের দিকটা হবে এগারোর দিকে আর কোনার দিকটা হবে ছোটোর দিকে এটাও যোগ করলে কুড়ি 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 মিলে গেলে সমান আর এই দিকটা কুড়ি বড় তাই কুড়ির দিকে বড় চিহ্ন ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাও দেখো তিন দশ নয় উনচল্লিশ উনচল্লিশের নয় হবে একক আর দশকের ঘরে হচ্ছে তিরিশ তো এদিকেও তাই এককের ঘরে শূন্যটা বসবে সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও লুডো খেলায় পুট পড়লে কি হয় এক ঘর যায় আর শূন্য দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে যোগ করলে একই থাকে বাদিকের সঙ্গে ডান দিকটা মেলাতে হবে চার শত সাত আর পঞ্চাশ পাঁচ দশ আর সাঁত্রিশ আর উনচল্লিশের মাঝে হচ্ছে আটত্রিশ তেরো সংখ্যাটি এককের ঘরে যদি এক বাড়ানো যায় তাহলে হবে চোদ্দ তাহলে চলো ষোলো নম্বর পর্যন্ত মনে হচ্ছে একটি সমাধান করে দিলাম ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ভিডিও নিয়ে